ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് ബീറ്റ്സ് എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മറ്റ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിലും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ബെൽ ബട്ടണിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇവിടെ നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആദ്യമായി ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു റോഡിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ആംബുലൻസിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഒരു ആംബുലൻസ് ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നു അത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പോഴുണ്ടാ സൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ആംബുലൻസ് സൈറണൊക്കെ മുഴക്കി വളരെ ദൂരത്തു നിന്ന് ഒരു ഒബ്സർവറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ഒബ്സർവർ മീൻസ് അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ്ടും റോഡിലൂടെ തന്നെ ദൂരേക്ക് സൈറൺ മഴക്കി ദൂരേക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഒബ്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സൗണ്ടിൻ്റെ തീവ്രത കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ദൻ വ്യക്തിയുടെ അടുത്തു നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ദൂരേക്ക് പോകുന്നതോറും സൗണ്ടിൻ്റെ തീവ്രത വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ട് കാണും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ടാണ് ദൻ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്സർവർ ആണ് ഒബ്സർവറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സൗണ്ട് സോഴ്സ് വരുമ്പോൾ സൗണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ഒബ്സർവറിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോകുമ്പോൾ സൗണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു ആ സെയിം കേസാണ് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒബ്സർവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ദൻ യെല്ലോ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ കേസിൽ സൗണ്ട് സോഴ്സ് ഒബ്സർവറും റസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ് സൗണ്ട് സോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് സോഴ്സ് മൂവിങ് ടുവേഴ്സ് ദ ഒബ്സർവർ ആണ് സൗണ്ട് സോഴ്സ് കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്തോറും ആ സൗണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിക്കൂടി വരുന്നു കുട്ടിയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ സൗണ്ട് മാക്സിമം സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ സൗണ്ട് സോഴ്സ് മൂവിങ് എവേ ഫ്രം ദ ഒബ്സർവർ ആണ് കുട്ടിയുടെ അടുത്തായിരിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും കുട്ടിയിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോകുന്തോറും ഒബ്സർവർ കുട്ടി കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും ഇവിടെ ഒരു സൗണ്ട് സോഴ്സിനെ ഒബ്സർവറിനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മുടെ ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് അപ്പാരൻ്റ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പിച്ച് ഓഫ് സൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ഓർ ദ ലിസണർ ഓർ ബോത്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ പിച്ച് ഓഫ് സൗണ്ട് പിച്ച് ഓഫ് സൗണ്ട് മീൻസ് പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സൗണ്ടിനെ തന്നെയാണ് ദിസ് പിച്ച് ഓഫ് സൗണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു സോഴ്സിൻ്റെയും ഒരു ലിസണറിൻ്റെയും ഇടയിൽ എന്താണ് ഒരു അപ്പാരൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പിച്ച് ഓഫ് സൗണ്ടിനെ ആണ് നമ്മൾ ഇസ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ സോഴ്സ് ലിസണറും റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഒബ്സർവറുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സൗണ്ട് സോഴ്സ് മൂവ് ചെയ്തു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സും ഒബ്സർവറും മൂവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ഡെഫിനേഷനും കൂടി പറയും ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ആക്ച്വൽ പിച്ച് ആൻഡ് അപ്പാരൻറ്റ് പിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് ആക്ച്വൽ പിച്ചിൻ്റെ അപ്പാരൻറ്റ് പിച്ചിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിനെയും നമ്മൾ ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും അപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് സോഴ്സും ഉണ്ടാകണം ഒരു ഒബ്സർവർ ഓർ ലിസണറും ഉണ്ടാകണം ഇവ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന ഫിനോമിനെയാണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ്
അവിടെ സൗൺ സോഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു ഒബ്സർവർ ഒരു പേഴ്സണെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ദൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യം ഒരു സൗൺ സോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ന്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി പിന്നെ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി വി ആണ് ദൻ വേവ് ലെങ്ത്ത് ലാംഡ ആണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദൻ വി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻ ടു ലാംഡ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ഓക്കെ ഒരു പേഴ്സൺ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഒരു പേഴ്സൺ അവിടെയുണ്ട് കുറച്ച് സൗണ്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കുറേ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് പേഴ്സൺ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ ഈ സൗണ്ട് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ടിനെയൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അവിടെ ന്യൂ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വെലോസിറ്റി വി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ദൻ വേവ് ലെങ്ത്ത് ലാംഡ ആയിട്ടും എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സൗണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ സൗണ്ട് പേഴ്സൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി യു എസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദ സൗണ്ട് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ദർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ദൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദ സോഴ്സ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ദർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു എസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ദർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു എസ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദ സൗണ്ട് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് യു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദ സോഴ്സ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ന്യൂ വേവ്സ് ആണ് സൗണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ന്യൂ വേവ്സ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേവ് സെപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇറ്റ്സ് വേവ് സെപ്പറേഷൻ ലാംഡ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ പ്ലീസ് വി മൈനസ് യു എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ എന്ന് വരും ദൻ ഈ വേവ്സിന് ഈ സെപ്പറേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒബ്സർവറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ദിസ് വേസ് ഹാവിൻ ദി സെപ്പറേഷൻ വിൽ ബി മൂവിംഗ് പാസ്റ്റ് ദ ഒബ്സർവ് ഈ പേഴ്സൺ സൗണ്ടിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇഫ് ഹി ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി യു എൽ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ദൻ ഹി വിൽ ഒബ്സർവ് ഓൺലി ദ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഇൻ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദർ ഈസ് വി മൈനസ് യു എൽ ദൻ വിൽ ഒബ്സർവ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് ഇൻ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ന്യൂ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ദർ ഈസ് വി മൈനസ് യു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ഡാഷ് എന്ന് വരും ന്യൂ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ഡാഷ് ദർ ഈസ് വി മൈനസ് യു എൽ ഡിവൈഡ് ലാംഡ ഡാഷ് വി മൈനസ് യു എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ ദർ ഈസ് ന്യൂ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻ ടു വി മൈനസ് യു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വി മൈനസ് യു എസ് This is the general equation for apparent frequency in Doppler effect. What is the important thing to do? Expression is nu dash equal to nu into v minus u l divided by u s. Now we have the sound in the velocity. U l listener moves in the velocity. U s sound source moves in the velocity. velocity and new the new is the frequency at the represent j next e conditions vechittu nammal main aayittu orthirikkanda rendu karyangal undu appo ivide source um sound source um listener um aanu pradhanamayittu nammal ivide parayunu appo first case le sound travel from the source to the listener sound source il ninnu listener like verumbo nammal eppozhum positive value aanu nammal eduka angane aambo velocity deyum value positive aayirikkum then in nere opposite direction il listener to the source aanu listener il ninnu source like aanu nammal consider cheyyunnengil adu negative value aayirikkum velocities velocities 
വെലോസിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സൗണ്ട് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലിസണറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസണർ അറ്റ് റസ് ആൻഡ് ദ സോഴ്സ് മൂവിംഗ് ടുവേഴ്സ് ദ ലിസണർ ലിസണർ റസ്റ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം യു എൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലിസണർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ സോഴ്സ് മൂവിംഗ് ടുവേഴ്സ് ദ ലിസണർ ആണ് അപ്പോൾ യു എസിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരെ ഐക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ദറ്റ് ഈസ് ന്യൂ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻ ടു വി മൈനസ് യു എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ദറ്റ് ഇസ് വി മൈനസ് യു എസ് യു എസിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ വി മൈനസ് യു എസ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ വി മൈനസ് യു എസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വി ദർ ഫോർ ന്യൂ ഡാഷ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ new the apparent pitch increases therefore the doppler shift new dash minus new equal to new into v divided by v minus us minus new the new common aayittu namak eduka idina simplify cheyumba namak kitta us divided by v minus us ennu veru in case 2 the listener at rest and the source moving away from the listener listener at rest means ul is equal to zero then source is moving away from the listener that is us is negative therefore new dash equal to new into v minus ul that is v mi minus zero divided by v minus minus of us that is equal to new into v divided by v plus us the apparent pitch decreases therefore the doppler shift equal to new minus new dash that is equal to new minus new into v divided by v plus us that is equal to new into v plus us minus v divided by v plus us That is equal to new into us divided by v plus us then in case 3 the source at rest and the listener moving away so z rest means u is equal to 0 then ul is positive therefore new dash equal to new into v minus ul divided by v v minus us that is equal to new into v minus ul ul is positive divided by v minus 0 that is equal to new into v minus ul divided by v the new dash is less than new the apparent pitch decreases the doppler shift equal to new minus new dash that is new minus new into v minus ul divided by v that is equal to new into ul divided by v so the shift is directly proportional to the velocity of the observer in case for source at rest and the listener moving towards the source so z rest that is u is equal to 0 then ul is negative that is nu dash equal to nu into v plus ul divided by v that is mu dash is greater than nu the apparent pitch increases the doppler shift equal to nu dash minus nu this new into v plus ul divided by v minus new new common aayittu porthu edukunu then simplify cheyumbo our answer vera new into ul divided by v ennu veru
ബാലഭാസ്കർ എന്ന മ്യൂസീഷ്യൻ വളരെ മനോഹരമായി വയലിൻ പ്ലേ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ വയലിനിൽ ഇത്ര നല്ല സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളൊന്നും ചിലപ്പോൾ വായിച്ചാലൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള നല്ല മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ടുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതിൽ എക്സ്പേർട്ടുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കുറേ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തബലയുണ്ട് ഹാർമോണിയം ഉണ്ട് വയലിൻ ഉണ്ട് ഗിത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ ഫ്ലൂട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ഓരോ മ്യൂസിക്കൽ ഇപ്പോൾ വയലിനാണെങ്കിൽ അതിൽ സ്ട്രിങ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോ സ്ട്രിങ്ങുകളും ഓരോ വേവിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ പല ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളതുമായ വേവുകൾ എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വളരെ മനോഹരമായ മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ടുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഇവിടെ പല ഗ്രാഫുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വേവ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള വേവ് അതേപോലെ അതേ ഫ്രീ അതേപോലെയുള്ള വേറൊരു വേവ് ഇവ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അവിടെ ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇവ മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ടുകളായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേവുകൾ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറുന്നു എന്നൊക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് നമുക്ക് ഈ ബീറ്റ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി രണ്ട് വേവുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിയർലി ഈക്വൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് രണ്ട് സോഴ്സസിൽ നിന്നാണ് ഇവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെയിം മീഡിയത്തിലൂടെ ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് വേവുകൾ തമ്മിൽ കുടിച്ച് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആ വേവ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ചിലപ്പം ഉയർച്ചയുണ്ടാവും ആ വേവുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഉയർച്ചയുണ്ടാവും ചിലപ്പം വേവുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു താഴ്ചയുണ്ടാവും അപ്പം ഇതിനെയെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെൻ ടു ഹാർമോണിക് വേസ് ഓഫ് നിയർലി ഈക്വൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഫ്രം ടു സോഴ്സസ് ട്രാവൽ ത്രൂ ദ സെയിം മീഡിയം ആൻഡ് സൂപ്പർ പോസ് വിത്ത് ഹീച്ച് അതർ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓ ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് സൗണ്ട് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇൻ ദ മീഡിയം ത്രൂ വിച്ച് ദ വേവ്സ് ട്രാവൽ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻട്രവൽസ് ഓഫ് ടൈ ദിസ് ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ബീറ്റ്സ് വൺ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ബീറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ പല വേവുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്നെയാണ് അതിന് രണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഉയർച്ചയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ ഒരു താഴ്ച ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും താഴ്ച ഉണ്ട് വേറെ ഒരു സൗണ്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് നമുക്ക് നല്ല ഒരു മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ്സ് എന്ന ടേം കൊണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പോൾ ഈ സൈൻ്റെ ബീറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സ് ഹേർഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എന്ന നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള രണ്ട് വേവുകൾ ഇറ്റ്സ് വൺ ഈസ് ന്യൂ വൺ ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ന്യൂ ടു ഒരു വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ന്യൂ വൺ വേറൊന്നിൻ്റെ ന്യൂ ടു ആണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഏതാണോ ഗ്രേറ്റർ ഗ്രേറ്ററിൽ നിന്ന് ലോവർ വാല്യൂ മൈനസ് ഇപ്പോൾ ന്യൂ വൺ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു ന്യൂ ടു ആണ് ഗ്രേറ്റർ എങ്കിൽ ന്യൂ ടു മൈനസ് ന്യൂ ഇങ്ങനെ മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് ബീറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ റെപ്